हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ दिस की के बारे में तो यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन मैं लिख दिया तो इट एलिनेट द नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट और इंडिकेट करता है ये करेंट इंस्टेंस को और कभी कभी क्या होते हैं टू वेरिएबल सेम आइडेंटिफायर के होते हैं तो दिस की का यूज करके जो भी कंफ्यूजर है आइडेंटिफायर के बीच में उसको रिमूव किया जाता है तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल इस वीडियो में देखते हैं तो यहाँ पे मैंने तीन इंटीजर वेरिएबल ले रहा हूँ ए बी सी फिर यहाँ पे और एक कंस्ट्रक्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए प्रोग्राम क्लास है तो यहाँ पे जैसे हम प्रोग्राम लिखेंगे ठीक है तो ये जैसे ही डबल ब्रैकेट में दे दिए तो ये कंस्ट्रक्टर हो गया यहाँ पे मैंने तीन इंटीजर वेरिएबल लिया तो यहाँ पे चलिए तीन पैरामीटर दे दें आप दो भी दे सकते हैं उसके बाद यहाँ पे अब हम दिस की का यूज करने जा रहे हैं तो दिस डॉट ए कर देते हैं तो ए हो गया उसके बाद दिस डॉट बी में बी का वैल्यू पास करेंगे दिस डॉट सी में सी का वैल्यू पास करेंगे यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करने जा रहे हैं पब्लिक वाइट और डिस्प्ले फिर यहाँ पे तीन पैरामीटर पास कर रहे हैं एंड ए एंड बी एंड सी यहाँ पे कंसोल क्रॉस लिखने जा रहे हैं उसका राइट लाइन मेथड उसके बाद यहाँ पे एक वैल्यू हम प्रिंट कराएंगे ए प्लस उसका स्लैश टी तो ये आठ कैरेक्टर को छोड़ेगा फिर यहाँ पे बी प्लस फिर यहाँ पे स्लैश टी ये आठ कैरेक्टर को छोड़ेगा फिर यहाँ पे सी फिर यहाँ पे फिर से कंसोल क्रॉस फिर राइट लाइन मेथड तो यहाँ पे दिस डॉट ए फिर यहाँ पे आठ कैरेक्टर को छोड़ रहे हैं फिर यहाँ पे दिस डॉट बी फिर से ये आठ कैरेक्टर को छोड़ने जा रहे हैं की वजह से फिर यहाँ पे दिस डॉट सी मैथड दिया डिस्प्ले के नाम से तीन पैरामीटर है अब चलिए मेन मैथड के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हम प्रोग्राम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं प्रोग्राम पी इक्वल टू न्यू यहाँ प्रोग्राम हो गया तो यहाँ पे मैंने तीन पैरामीटर लिया तीन पैरामीटर लिया तो यहाँ पे चलिए तीन पैरामीटर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंट ए बी सी तो तीन वैल्यू यहाँ पे दे रहे हैं जिससे पहला वैल्यू हम दे रहे हैं यहाँ पे और टेन ट्वेंटी थर्टी अगर एक और वैल्यू दीजिएगा तो यहाँ पे देखिए मैसेज आ रहा है तो यहाँ देखिए कंसोल डज नॉट कंटेन कंस्ट्रक्टर टेक फॉर आर्ग्यूमेंट यहाँ पे तीन ही आपको देना पड़ेगा अब यहाँ पे अब देखिए इधर चला गया अब यहाँ की ऑब्जेक्ट का यूज करके फिर यहाँ पे डॉट प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए डिस्प्ले मेथड को कॉल कर सकते हैं यहाँ पे भी आपको तीन पैरामीटर आपको देना पड़ेगा चलिए दे देते हैं हंड्रेड 200, 300. तो एक सिंपल सा प्रोग्राम हो गया जिसमें मैंने दिस की का यूज किया चलिए प्रोग्राम को पहले एग्जीक्यूट करके दिखा दे तो देखिए 100, 200, 300, 10, 20, 30. 30. ये आउटपुट आ रहा है अब चलिए इस प्रोग्राम को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे वर्क कर रहा है तो यहाँ पे अगर कोड को डिबक कीजिएगा या फिर रन कीजिएगा तो कंट्रोल मेन मेथड पे जाएगा इसके बाद ये यहाँ पे आएगा प्रोग्राम पी का प्रोग्राम पी प्रोग्राम देखिए प्रोग्राम क्या है यहाँ पे एक क्लास है यहाँ पे तो इसका मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है पी और इससे मैंने न्यू कीवर्ड का यूज किया है अब यहाँ पे ये एक कंस्ट्रक्टर हो गया है ठीक है कंस्ट्रक्टर मैथड और कंस्ट्रक्टर में डिफरेंट क्या है ये मैथड है ठीक है लेकिन यहाँ पे ये इसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं क्योंकि क्लास का नेम 
और मैथड का नेम अगर दोनों सेम होता है तो उसको हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं लेकिन ये कंस्ट्रक्टर नहीं है यहाँ पे देखिए प्रोग्राम यहाँ पे डिस्ते हैं यहाँ पे अगर प्रोग्राम कर दीजिएगा तो ये कंस्ट्रक्टर हो जाएगा तो यहाँ से कंट्रोल अब यहाँ पे आएगा ठीक है तो यहाँ आने के बाद यहाँ पे आने के बाद ये देखिए पहला जो पैरामीटर उसमें दस वैल्यू है तो ए यहाँ पे दस हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे बी बीस हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे सी तीस हो जाएगा ठीक है उसके बाद ये कंट्रोल यहाँ पे आएगा तो ये ए जो है पैरामीटर वेरिएबल के लिए इसके लिए और बी क्या है यहाँ और पैरामीटर ये सी पैरामीटर यहाँ पे वेरिएबल के लिए तो यहाँ देखिए दिस की के बारे में इंडिकेट करता है करंट इंस्टेंस तो ये क्या है इंस्टेंस है इसको ये इंडिकेट करता है तो यहाँ पे दिस डॉट ए जैसे देखिए यहाँ पे ए हम ए के पास कर सर लगे तो यहाँ पे देखिए ए ए आ गया है बी के पास लगे देखिए हम बी को इंडिकेट कर रहे हैं ये बी को इंडिकेट कर रहा है ना कि ये बी को यहाँ पे देखिए सी पे लगे तो ये सी को इंडिकेट कर रहा है ना कि ये सी को तो ये इंडिकेट करता है दिस की वर्ड करेंट इंस्टेंस तो ये इंस्टेंट है इसको ये इंडिकेट करता है ठीक है अब यहाँ पे हम ए के पास लेंगे तो ये देखिए पैरामीटर वेरिएबल यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है ये बी यहाँ पे इस बी को इंडिकेट कर रहा है करंट थोड़ा यहाँ पे हो गया और यहाँ पे अगर हम सी लेंगे जैसे यहाँ पे हम सी लगे देखिए ये दोनों सी मैच कर रहा था ये पैरामीटर वेरिएबल के लिए अब देखिए ए का वैल्यू यहाँ पे दस है तो यहाँ पे यहाँ पे दिस डॉट ए का वैल्यू यहाँ पे दस चला जाएगा यहाँ पे दिस डॉट ए का वैल्यू यहाँ पे दस हो जाएगा फिर इसी तरह से b का वैल्यू यहाँ पे ट्वेंटी है तो यहाँ पे b का वैल्यू ट्वेंटी आएगा ट्वेंटी दिस डॉट बी में जाएगा तो यहाँ पे दिस डॉट b का वैल्यू यहाँ पे ट्वेंटी हो जाएगा यहाँ पे देखिए c का वैल्यू यहाँ पे तीस है तीस जो यहाँ पे जाएगा दिस डॉट c तो यहाँ पे दिस डॉट c का वैल्यू यहाँ पे तीस हो जाएगा तो दिस डॉट c का वैल्यू यहाँ पे तीस हो गया अब यहाँ पे इसका काम तो खत्म हो गया प्रोग्राम और कंस्ट्रक्टर का तो यहाँ से कंट्रोल अब बैक होके यहाँ पे आएगा इसका काम खत्म हो जाने के बाद पी है नए लाइन में जाएगा तो यहाँ पे पी ऑब्जेक्ट डिस्प्ले मेथड को कॉल कर रहा है तो यहाँ पे यहाँ से फिर ये कंट्रोल यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए हंड्रेड है पहले बारे में पैर तो यहाँ पे यहाँ पे हंड्रेड होगा अब यहाँ पे ये टू होगा अब यहाँ पे तीन हंड्रेड होगा ठीक है फिर ये अंदर जाएगा कंसोल कॉस्ट ऑफ राइट लाइन तो यहाँ पे ए का वैल्यू क्या है देखिए ये इंडिकेट कर रहा है इसको यहाँ पे कोई दिस उसकी वर्ड नहीं है तो ये इंडिकेट कर रहा है पैरामीटर वेरिएबल को उसके बाद ये पैरामीटर वेरिएबल बी को पैरामीटर वेरिएबल सी को तो ये हंड्रेड जो कि यहाँ प्रिंट करेगा हंड्रेड यहाँ पे ये हंड्रेड प्रिंट करेगा उसके बाद आठ कैरेक्टर स्पेस फिर यहाँ पे टू हंड्रेड प्रिंट करेगा फिर यहाँ पे आठ कैरेक्टर स्पेस यहाँ पे तीन हंड्रेड प्रिंट करेगा फिर ये प्रिंट करने के बाद यहाँ पे आएगा कंसोल क्रॉस डॉट राइट में यहाँ पे देखिए दिस डॉट ए तो ये देखिए ए इसको इंडिकेट कर रहा है इसका मतलब दिस डॉट ए में जो वैल्यू है टेन तो यहाँ पे ये प्रिंट करेगा और दिस डॉट बी यहाँ पे ट्वेंटी प्रिंट करेगा दिस डॉट सी यहाँ पे थर्टी प्रिंट करेगा यहाँ पे देखिए तो जब भी ये दिस की वर्ड इंडिकेट करता है और डिनोट करता है करंट इंस्टेंस को इसलिए यहाँ पे जब भी दिस डॉट ए का वैल्यू है यहाँ पे टेन ए का वैल्यू टेन है बी का वैल्यू ट्वेंटी है सी का वैल्यू थर्टी है ये प्रिंट कर उसके बाद डिस्प्ले मेथड का काम खत्म हो जाने के बाद यह यहाँ से कंट्रोल फिर यहाँ पे बैक हो जाएगा बैक होने के बाद यहाँ से कंसोल्ट और ट्रेड लाइन मैथड है तो ये आउटपुट स्क्रीन से एक की एक कीवर्ड से एक इनपुट लेगा फिर ये प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा तो इस तरह से दिस कीवर्ड का यूज किया जाता है अगर बड़ा प्रोग्राम होता है तो इसमें जरूरी है कि दिस कीवर्ड का यूज करें अगर सेम आइडेंटिफायर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए आइडेंटिफायर ए ए बराबर है यहाँ पे बी बी ये बराबर है सी सी बराबर तो इसलिए हम लोग दिस की का यूज करते हैं कि जो भी नेमिंग कंफ्लिक्ट है नेम अगर यहाँ पे ए ए कर दे इसमें थोड़ा दिक्कत होगा 
कि ये ए किसके लिए ये ए के लिए ये बी ए ऐसा तो पता चल रहा है कि ए के लिए लेकिन नेमिंग कंफ्लिक्ट ना हो नेम से थोड़ा प्रॉब्लम ना हो इसलिए यहां पे ऐसा करते हैं कि बड़े प्रोग्राम में जो भी यूज करते हैं इस कीवर्ड का यूज करके जो भी नेमिंग कंफ्लिक्ट है उसको हटा देते हैं तो एक चीज आप दिमाग में रख लीजिए जिस कीवर्ड का यूज करते हैं वही करंट इंस्टेंस को डिनोट करने के लिए यहां पे तीन इंस्टेंस है करंट तो ये था दिस कीवर्ड के बारे में तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू